వెల్కమ్ టు వైజ్ టెక్ అప్ అండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకే ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ నుంచి అమెజాన్లో జేఎల్ఎంకి సంబంధించి బుక్ ఒకటి దొరుకుతుంది మీరు కావాలంటే అక్కడి నుంచి పర్చేజ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ అలాగే మన ఛానల్ నుంచి వైజాగ్ టెక్ హబ్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ కూడా చేయడం జరిగిందండి సో ఆ వెబ్సైట్ని ఇప్పుడే జస్ట్ స్టార్ట్ చేసాము సో మీకు మీ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి కొన్ని క్విజ్లు కానీ ఇటువంటివి కూడా మేము చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నామండి సో ఆ వెబ్సైట్ని కూడా మీరు విజిట్ చేస్తూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఇది జేఎల్ఎం లాస్ట్ టైం ఏదైతే ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేశారో ఆ టైంలో అడిగిన క్వశ్చన్ అండి కింది సర్క్యూట్ యొక్క మూడు నోడుల వద్ద విద్యుత్ సమీకరణలు రాయండి అంటే ఏం లేదండి మనకి ఇది ఇది ఒక నోడు ఇది ఒక నోడు ఇది ఒక నోడు సో ఈ మూడు నోడుల దగ్గర కేసీఎల్ రాయమన్నాడు అనమాట సింపుల్గా కేసీఎల్ రాయమన్నాడు సో ముందుగా కేసీఎల్ అంటే ఏంటి కేసీఎల్ ఏం చెప్తుందండి ఎనీ జంక్షన్ అంటే ఒక సర్క్యూట్ తీసుకుని ఎనీ జంక్షన్ ఆర్ నోడు ఎనీ జంక్షన్ ఆర్ నోడు దగ్గర ఆల్ ఇన్కమింగ్ ఇన్కమింగ్ కరెంట్ కరెంట్స్ ఈక్వల్ టు అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్స్ అని చెప్తుందండి సో ఈ కేసీఎల్ని మనం లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అని కూడా అంటామండి ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్వశ్చన్ వల్ల చూడండి ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ అన్నది ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అన్నది ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్వశ్చన్ రెండు తయారైపోయినాయి మనకి సో ఇక్కడ మనకి కేసీఆర్ ఏం చే ఏం అడిగారండి ఈక్వేషన్స్ రాయమన్నారు అనమాట సో ఈ నోట్ దగ్గర ఈ నోట్ దగ్గర ఈ నోట్ దగ్గర ఈక్వేషన్స్ ఏంటి అని అడిగారు చూడండి ప్రతి ఈ మనకి ఫిగర్లోనే ఫిగర్లోనే మనకి ప్రతిదీ నోటేషన్ ఇచ్చేసారు అనమాట సో మనకు పని చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది సో ఫస్ట్ నోడ్ వన్ తీసుకుందాం ఫస్ట్ ఏం చేద్దామండి ఫస్ట్ నోడ్ వన్ తీసుకుందాం సో ఈ నోడ్ వన్ దగ్గర ఫిగర్లో మీరు చూడండి ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్స్ అని నేను మీకు చెప్పాను కదండి సో ఈ నోడ్ వన్ దగ్గర చూడండి త్రీ యామ్స్ అన్నది టువర్డ్స్ నోడ్ వన్ వస్తుంది సో త్రీ యామ్స్ ఇంకేమైనా ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఉన్నాయో లేవు సో ఇన్కమింగ్ కరెంట్ త్రీ యామ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ నోడ్ దగ్గర నుంచి ఒక అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ ఐ వన్ ప్లస్ ఇంకో అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ ఐ టూ సో ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ కానీ ఇక్కడ మీరు చూడండి ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ అవుట్ గోయింగ్ అనే ఫార్మ్ రూపంలో మనకి ఇవ్వలేదు సో అన్నీ ఒక పక్క తీసుకొచ్చేసి జీరోకి ఈక్వల్ చేశారు కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక పక్క తీసుకెళ్ళిపోతాం సో ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ ఉంది కదా సో ఈ త్రీ యాంపియర్ని ఈ టైప్ తీసుకెళ్ళిపోతాను తీసుకెళ్తే ఏమవుతుందండి ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ మైనస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో చూడండి ఇక్కడ ఐ వన్ ఐ టూ మైనస్ త్రీ సో ఐ వన్ మైనస్ ఐ టూ ఉంది సో ఏ అనేది రాంగ్ నెక్స్ట్ ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ మైనస్ త్రీ ఉండాలి సో ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ ప్లస్ త్రీ ఉంది సో బీ కూడా రాంగ్ సో డిసైడ్ చేసేయవచ్చు సో ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి అయితే సి అవ్వచ్చు లేదా డి అవ్వచ్చు సో నెక్స్ట్ ఈ నోట్ కొద్దాం నోట్ టూ కొద్దాం సో ఈ నోట్ దగ్గర ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఏముందండి ఐ టూ ఉంది అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ ఏముంది ఐ త్రీ ఉంది ఐ ఫోర్ ఉంది సో ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఐ టూ ఉంది కాబట్టి ఇది నోడ్ వన్ ఇది నోడ్ టూ నోడ్ టూ దగ్గర ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఏముందండి ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ ఏముంది ఇక్కడి నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతున్న కరెంటు ఐ త్రీ ప్లస్ ఐ త్రీ ప్లస్ ఐ ఫోర్ సో దీన్ని కూడా ఒక పక్క తీసుకెళ్ళిపోదాం సో ఇక్కడ చూడండి ఐ టూ ప్లస్ ఐ త్రీ రూపంలో ఉంది కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐ టూ ఐ త్రీ రూపంలో ఉంది చూడండి ఇక్కడ ఈక్వల్ టు జీరో చేయలేదు చూడండి ఐ టూ ప్లస్ ఐ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఫోర్ ఒకసారి మీరు ఆప్షన్ బట్టి కూడా వెళ్ళాలండి ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ ఐ త్రీ ప్లస్ ఐ ఫోర్ చూడండి దీని దీన్ని మీరు ఏం చేస్తారు కంగారులో ఐ త్రీ ప్లస్ ఐ ఫోర్ మైనస్ ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో చేసేసి ఇక్కడ చూసారు అనుకోండి ఇక్కడ ఎక్కడ జీరోకి ఈక్వల్ చేయలేదు సో ఇక్కడ దేనికి ఈక్వల్ చేశారు ఐ ఫోర్కి ఈక్వల్ చేశారు కాబట్టి దాని ప్రకారం మనం ఫాలో అయిపోదాం సో ఐ ఫోర్కి ఈక్వల్ అవ్వాలి కాబట్టి సో ఐ టూ ఉంది ఇక్కడ ఐ త్రీ ఉంది సో ఐ త్రీ ఇటు పంపించాం అనుకోండి ఐ టూ మైనస్ ఐ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఫోర్ చూడండి సి కానీ డి కానీ అనుకుంటాం ఐ టూ మైనస్ ఐ త్రీ ఈజ్ సో ఇది అవ్వచ్చు మళ్ళీ సేమ్ ఇది కూడా ఐ టూ మైనస్ ఐ త్రీ ఈజ్కోల్ ఐ ఫోర్ సో ఈ రెండు కూడా సేమ్ ఉన్నాయి సో అంటే మనం మళ్ళీ ఇంకో నోడుకి వెళ్ళాలి
నోడు త్రీ దగ్గర ఏసీ వేయాలనమాట ఎందుకంటే నోడు త్రీ దగ్గర మీరు ఎనాలిసిస్ చేస్తే ఈ రెండు వేరే వేరే ఉన్నాయి సో అప్పుడు ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్లో మనకి తెలిసిపోతుంది అనమాట స్మార్ట్గా ఆలోచిస్తే అంటే మీరు ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఈ ఆలోచన అన్నది వస్తుంది అనమాట సో నోట్ త్రీ దగ్గర ఏమవుతుందని ఇన్కమింగ్ కరెంట్ అంటే చూడండి ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్త చూడండి ఫైవ్ యామ్స్ కరెంటు ఇటు వెళ్తుంది ఐ ఫోర్ కూడా ఇటు వస్తుంది సో అప్పుడు ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఏమవుతుందండి నోట్ నోట్ త్రీ దగ్గర చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏమవుతుందండి ఐ ఫోర్ ప్లస్ ఐ ఫైవ్ ఐ ఫైవ్ కాదు ఫైవ్ యామ్స్ సారీ ఫైవ్ యామ్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఇన్కమింగ్ కరెంటు ఇది ఇన్కమింగ్ కరెంటు అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఫైవ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఐ ఫైవ్ ఐ ఫైవ్ ఫైవ్ యామ్స్ ఒక ఒక్క సైడే ఉన్నాయన్నమాట సో ఈ ఐ ఫైవ్ ఫైవ్ యామ్స్ ఒక సైడ్ ఉండాలంటే ఈ ఫైవ్ నుండి పంపించండి పంపిస్తే ఏమవుద్దండి ఐ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ ఐ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ అనమాట సో ఇప్పుడు మీరు ఈ నోడ్ టూ దగ్గర మీరు ఏ యాప్స్ ఉండదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆప్షన్లో రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ముందు మనం ఎప్పుడైతే నోడ్ వన్ దగ్గర మనం ప్లేస్ చేసామో కేసీఎల్ ఈక్వేషన్స్ ఈ రెండింటిని మనం రిమూవ్ చేయగలిగాం ఈ రెండింటిని మనం రిమూవ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ సిడి చూడండి ఇది మ్యాచ్ అయ్యింది ఇది కూడా మ్యాచ్ అయింది సో మ్యాచ్ అవ్వడం ఇది కాబట్టి మీరు ఐ ఫోర్ దగ్గర జాగ్రత్తగా నోడల్ ఈక్వేషన్స్ వేస్తే మీకు ఈజీగా అయిపోతుంది అనమాట చాలా సింపుల్ అండి మీకు ఎగ్జామ్లో అలాగ అవ్వచ్చు మిమ్మల్ని కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ కూడా చేస్తారండి మీకు ఏం చేస్తారంటే ఎగ్జామ్లు కన్ఫ్యూజ్ చేయలేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్క్యూట్ ఇలాగ ఇస్తారండి సో మీకు ఇలా కూడా ఇస్తారండి ఇలాగ ఇచ్చి ఇదొక ఇన్కమింగ్ కరెంటు అవుట్ గోయింగ్ కరెంటు ఇన్కమింగ్ కరెంటు అవుట్ గోయింగ్ కరెంటు ఇన్కమింగ్ కరెంట్ అని ఇస్తారు ఇది ఐ వన్ ఇది ఐ టూ ఇది ఐ త్రీ ఇది ఐ ఫోర్ ఇది ఐ ఫైవ్ సో ఇలా కూడా ఇస్తారు సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ ఏమున్నాయి ఐ వన్ ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఐ టూ ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ప్లస్ ఐ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ ఏముందండి ఐ ఫైవ్ ప్లస్ ఐ త్రీ సో ఈ విధంగా మీరు ఈజీగా చేయొచ్చు సో దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కూడా మన ఛానల్లో ఉన్నాయండి మీరు సింపుల్గా వైజాగ్ టెక్ హబ్ డాట్ వైజాగ్ టెక్ హబ్ అని మీరు టైప్ చేసి యూట్యూబ్లో స్పేస్ ఇచ్చి కేసీఆర్ అంటే మీకు వచ్చేస్తాయి అనమాట అంతకన్నా డెప్త్గా అయితే ఏం వెళ్ళకపోవచ్చు అండి జస్ట్ పై పైన అడుగుతారు జస్ట్ మీరు ఇంకోటి నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే కేసీఆర్ ఏమంటారు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అంటారు అలాంటి మీకు చెప్పిన ముందు వీడియోలో కేవీఎల్ ఏమంటారు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఓకే ఇవి మెయిన్ అండి సో ఫ్రెండ్స్ ఎలక్ట్రికల్ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనకి సర్క్యూట్ థీరీ అనేది బాగా రావాలండి ఫ్రెండ్స్ సర్క్యూట్ థీరీ కనుక బాగా రాకపోతే ఎందుకంటే మనం అంతా కూడా ఆ ప్రాబ్లమేటిక్ డీల్ చేస్తాం ఎక్కువ సో ప్రాబ్లమ్స్ చేయడం అనేది కష్టమైపోతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడితో నేను ఈ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ చేశాను నెక్స్ట్ వీడియోలో వేరే క్వశ్చన్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ అలాగే మన ఛానల్ నుంచి టెలిగ్రామ్ అనే ఒక గ్రూప్ లింక్ కూడా గ్రూప్ కూడా క్రియేట్ చేయడం జరిగిందండి మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే ఆ టెలిగ్రామ్లో మీరు పోస్ట్ చేస్తే మేము ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము మ్యాక్సిమం సో మన ఛానల్ నుంచి మీరు బుక్ కొనుక్కోవాలనుకుంటే అమెజాన్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా దొరుకుతుంది కొనుక్కోండి అలాగే డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ వైజాగ్ టెక్ హబ్ డాట్ కామ్ వెబ్సైట్ కూడా విజిట్ చేస్తూ ఉండండి ఎందుకంటే అందులో మీకు క్విజ్ మేము ప్లాన్ చేస్తున్నామండి కొన్ని క్వశ్చన్స్ తయారు చేసి క్విజ్ రూపంలో పెడదామని సో మీకు మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాము అప్లోడ్ చేయడానికి సో మాకు మీరు కొద్దిగా సపోర్ట్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో